Good morning. Welcome to Kingsway Christian Academy School. Today, our subject is mathematics, and our lesson is all about measuring time. Before we discuss our lesson, let us pray first. Okay, let's bow our head, close our eyes, and let us pray. Lord, we thank you for the opportunity to begin our lesson today. Fill each student with fresh enthusiasm and a heart that is excited to learn and grow. Cover them with your enduring love. Give the confidence and grace and equip them with the ability to preserve through trials. Bless us teachers with wisdom, understanding, and a heart to serve. Amen. Have you seen a clock? Yes, of course. You have this at home. So, do you know how to read the time? Okay, so a clock has a minute hand and a hour hand. So, yung pinakamalaking kamay ng clock, yun yung tinatawag nating minute hand. So, yan yung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Then, yung R hand, yun yung nagtuturo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then, yung pang third na kamay ng clock, yun naman po yung second hand. Okay, so in writing time, we use colon to separate the hour from the minute. Okay, kung so, yung nakikita nyo sa ating clock, yan, kung yung, mal, yung malaking kamay ng clock nakaturo sa 1, ibig sabihin po nun 5. Then, kung, na, kung naituro ito sa 2, yun po ay 10. So, ganun din po sa 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Then, automatic na pag yung malaking hand nakatutok na siya sa 12, hindi natin isusulat na 60. For example, yung maliit na kamay nakatutok sa 1. Ito ah, tignan nyo. Kunwari, yung maliit na kamay nakatutok sa 1. Then, yung malaking kamay nakatutok siya sa 12. Hindi natin isusulat na 160. Hindi po. Ano po? Kundi ang isusulat natin ay 1 o'clock. So, yan. Nakikita nyo dito sa kabila. Yan po. Pag yung malaking hand, nakatutok na siya sa 12, magiging 00 na po yun. Dahil yun po ay 60 minutes. Okay po? Okay. So now, let's see the first clock. What time is it? So the shorthand tells the hour. So it moves from one number to the next in 60 minutes or one hour. So yung shorthand, nakaturo po siya sa 9. Then yung malaking kamay ng clock, nakaturo siya sa 12. Ibig sabihin po nun, ang time is 9 o'clock or we write this as 9 o'clock. So pag yung Malaking kamay, nakaturo na po siya sa 12. We don't write 60, but we write it 0, 0. Automatic, automatically, 0, 0 na po iyon. Then, copy nyo lang po yung number na tinuturo ng maliit na hand. So, the time is 9 o'clock. Another. So, nakikita natin na yung maliit na kamay, nakaturo siya dun sa may 7. So, the short hand tells the R, then... Yung malaking kamay, nakaturo naman siya sa 6. Kung bibilangin natin, simula 1 to 6 ng 5, ang sagot ay 30. So, 30 minutes. So, ibig sabihin, yung time ay 7.30. So, we write this as 7.30. Okay, so nakikita nyo na yung maliit na hand, nakaturo siya sa 6. Then, yung malaking hand, nakaturo siya sa 12. Pag ang malaking kamay ng orasan ay nakaturo sa 12, ibig sabihin nun, o'clock. Then, pag isusulat natin siya, is 0, 0. Then, copy natin yung number na tinuturo ng maliit na hand. So, the answer is 6, 
then colon zero zero, or we write this as six o'clock in words. So ganyan po yan. So always remember na pag yung kamay na malaki ng clock ay nakaturo sa 12, ibig sabihin po nun ay o'clock na po. Okay? Then, pag isusulat natin siya, 0, 0. Hindi natin isusulat na 60. Okay po? Okay, next. Next is, yung maliit na hand is papunta na po siya ng form. Pero, still, 3 pa rin po iyon. So, yung malaking hand, nakaturo siya sa 9. Kung bibilangin natin in minutes, 45 minutes yung tinakbo ng orasan. So, the time is 3, then, ano yung tinuturo ng malaking hand? Ilang minutes yon 45. So, 3, 45 na po ang oras. Malapit na pong mag 4 o'clock. So, we write this as 3.45 in words. Another. Yan. So, nakikita natin na yung maliit na hand ng clock, nakaturo po siya sa 10. Then, kokopyahin na lang po natin yun. So, 10. Then, colon, colon. Okay. Then, anong ilang minutes? We have 5, 10. So, the time is 10, 10. We write 10 colon 10 or we write this as 10, 10 in words. So, the time is 10, 10. Another. Ayan. So, yung malaking hand, nakaturo ulit siya sa 12. So, ibig sabihin, ang tawag natin doon ay o'clock or pag sinulat natin siya ay 0, 0. So, then yung maliit na hand, nakaturo sa 2. Okay, kopyahin na natin yung 2. Then, colon, colon, 0, 0. Ang oras ay 2 o'clock or we write this as 2 o'clock in words. Okay, so as you can see, yung maliit na hand, papuntang 12 na siya. So, hindi pa siya as in nakaturo sa 2. So, bakit 11.55 at hindi siya 12? Dahil hindi pa naman 12 o'clock. Papuntang 12 o'clock pa lang po yun. So, 5 minutes before 12 o'clock. Then, next. So, nakikita nyo na yung maliit na hand ng clock is paturo na siya papuntang 3. Then, yung malaking hand, nandun siya sa may 11. Tinuturo niya yung 11. So, etong time na to, papuntang 3 o'clock na siya. Though, ang por hindi porket na nakaturo na yung kamay niya sa 3 is, ang oras is 3.55. Hindi po. Ano po? Ang oras po ay 2.55. Ibig sabihin, 5 minutes before 3 o'clock. So, we write this as 2.55. Math box, a clock tells the time. The short hand is the hour hand. The long hand is the minute hand. In writing time, we use a colon to separate the hour from the minutes. So, now children, let's try. Let's draw the hand of the clock. Okay, so as you can see, 6.13 na ang time. Okay? So, yung maliit na hand, saan natin siya ituturo? Sa may 6. Okay, so we draw maliit na hand lang ng clock. Then, nakaturo siya sa 13. Okay, kung bibilangin natin from 1, that is 5. Then, this is 10. So, this is 5 minutes. That is 10 minutes. Then, nasaan yung 13? Eh, ang 3, ito ay 15 minutes. So, nandun po siya sa gitna ng 10 minutes and 15 minutes. So, maguguhit tayo. This is 11, 12, and 
13. So, saan natin draw yung malaking hand ng clock? Dito po. Diyan. Yan. Okay? Dito, yan, yan. Yan, nakaturo siya dito. Basta hindi lang siya ma-i-tutok or ma-i-point sa 3. Yan, 6.13. So, that is 6.13. Next, 4.10. So, yung maliit na hand ng clock nakaturo sa 4. Then, kung bibilangin natin, 1 is 5 minutes. Then, 2 is 10 minutes. So, yung malaking hand, nakaturo siya sa may 2. So, that is 4.10. Next, 2.15. Okay, automatic na yung maliit na hand, nakaturo siya sa 2. Then, kung bibilangin ulit natin, 1 is 5 minutes, 2 is 10 minutes, and 3 is 15 minutes. So, yung malaking hand ng clock, nakaturo po siya sa 3. Okay, ganyan. Okay, next, 3.45. So, ibig sabihin, malapit ng mag-4 o'clock. So, yung 3, nakaturo siya sa... Ay, yung maliit na hand ng clock, nakaturo siya sa 3. Pero, malapit na siyang mag-4, kaya hindi na siya exactly na nasa 3. Ganyan. Then, yung malaking hand ng clock, nakaturo siya sa 9. Ganyan. O, kung bibilangin natin, 1 is 5, 2 is 10, 3 is 15 minutes, 4 is 20 minutes, 5 is 25 minutes, 6 is 30 minutes, 7 is 35 minutes, 8 is 40 minutes, and 9 is 45 minutes. So, the time is 3.45. Next, 1.16. Okay, yung maliit na hand ng clock, nakaturo siya sa 1. Then, nasaan yung 16? So, 1 is 5 minutes, 2 is 10 minutes, and 3 is 15 minutes, 4 is 20 minutes. So, nasaan yung 16? So, 15, then yung isang guhit dito sa tabi ng 15 is 16. So, kung napapansin nyo yung clock nyo, may mga guhit-guhit sa gilid, hindi po ba? So, yun yung, yun yung mga numbers na hindi na pinakita sa clock. Yun yung 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute, then 5 minute. So, yung malaking hand, nakaturo siya sa dyan. Dyan siya nakaturo. So, 1, 16. Next is... 10.17 So, yung maliit na hand nakaturo sa 10 Then, yung malaking kamay nakaturo siya sa 17 So, 1 is equivalent of 5 minutes 2 is 10 minutes 3 is 15 minutes and 4 is 20 minutes so, as you can see, si 15, nandito si 16, then nandito naman si 17. So, yung malaking hand ng clock, nakaturo po siya dito. Yan. 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 Sorry, ama. Mahirap kasing mag-draw dito sa my laptop. O, ganyan. O, ganyan. So, that is 10, 17. Okay, next, 11.58. So, ibig sabihin, malapit ng mag-12 o'clock. So, yung maliit na hand, nakaturo siya sa dito. Hindi siya, ot, hindi siya totally nakatutok sa may 12. O, ganyan. Then, yung malaking hand sa 58, 58 minutes. So, let's count. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55. So, 55, 56, 57, 58. So, yung malaking hand, nakaturo siya dito. Okay. Ganyan. So, yan ay 
11.58. Kung, kung, kung yung malaking hand, nakaturo na siya sa 12 at 12, ganito na yan. So, yung maliit na hand, nakaturo na siya as in sa 12. As in sa may, yan, sa may line to line, ganyan. Then, yung malaking hand niya, nakaturo na siya as in dito sa may 12. So, that is 12 o'clock. Okay? Na gets? Next is 12, 12. So, yung maliit na hand, nakaturo siya sa may 12. Then, let's count. 1 is equivalent to 5 minutes. 2 is 10. And, bilang tayo, 11, 12. So, that is 12 minutes. So, 12, 12. Okay, now children, what to do? Answer page 388 to 389 on your own. Then later, I will send the link. So, abang-abang na lang po sa link. Tapos, magkakaroon tayo ng Zoom meeting. At magkakaroon pa tayo ng maraming maraming example para maintindihan nyo. At matuto kayong magbasa ng oras. Okay, so that's all for today, children. And I hope you understand. And thank you and goodbye.